in the middle of the storm. Uh, baie vinnige getuienis, 20, 27 november 2020, toe gaan my pa vir een drie dubbele hart omleiding. En as hulle klaar is met dit, dan hou hulle jou gesedeer vir 12 ure voordat hulle jou begin wakker maak. So hulle het die vrijdag vir hom geopereer en die saterdag ochend, 6 uur, toe vat hulle om uit sy dasie uit. En hy word nie wakker nie. En teen die marag 1 uur, toe sy nog steeds nie wakker nie. Toe trek ons nou al by 7 ure. En die marag, toe sy nog steeds nie wakker nie. En teen 5 uur, toe is ek nou al baie gefrustreerd en baie bekommerd, want ons trek nou amper by 12 ure. En my pa is nog steeds nie wakker nie. Easy gonna wake up. En ek het net gepraat met die specialist en die foon neergesit en ek besluit ek gaan op die treadmill hardloop om van my frustraties ontsla te raak. En toe ek op die treadmill klim, toe sê die heren vir my, sit aan, reise halleluja en sing dit. En wat ek nie weet nie, op die stadium is, die heren sê precies die selfde vir my ma. En my ma doen dit by haar huis en ek doen dit op die plaas, sonder dat ons weet van mekaar en 10 minuut later bel die Bel, ek kan nie onthou, mama my gebel het en of die oe, mama was by die hospitaal, oe, excuse, so sy sing dit by die hospitaal en ek sing dit op die plaas en 10 minute later bel hulle, bel hulle my en sê vir my is wakker. En is nie die liekie nie, it is rising halleluja in the middle of the storm. Jo, <laughs> dit, was, dit was amazing, dankie vir Michael en Simone en ons aanbiddingspan, dankie vir hierdie getuienis wat jy met ons gedeel het, die solde, dit bou ons op en het help ons om uh, in meer geloof teen oor die Heere te lewe, so dankie daarvoor, ouwens verskrikkelijk lekker om hier te wees, my naam is Paul, vir die van julle wie my nie ken nie, um, ons het Amper ons jylle gesin hier so. Natasha en Christian en Nicole, miskien moet jylle net opstaan, dat die mense net kan sien hoe jylle lyk. <laughs> ja. Jy sien net drie tomaties, nee, so rooi koppie op een lijfie. So, um, ons het die wonderlikste week achter die rug met die ongelooflikste gasvryheid en ons is met soveel liefde ontvang weer eens wil ons net vir julle baie dankie sê um, vir Saki en ek wil eindelijk nie Sonja en, en die julle um, ouderlingspan of die, die bestuurspan, leiderskapspan van um, levende woord, daling gemeente elke die wil lidmaat um, as ons julle by die stra, jy weet ergens uh, raak geloop het um, is ons met soveel vriendelijkheid net gegroet in dit so dankie vir julle, dit is rechtig lekker om hier te wees uh, na hierdie week gaan ons huis toe en ons het soveel vreugde en blijdskap in ons harte so dankie vir julle en dankie dat julle uh, keer op keer ons terug nooi, ons oudste dochter is nie nie, sy, ons is bezig om vaat te bid, sy is in haar finale jaar en ons hoop sy krij post hier by Grote Skier Hospitaal, so jylle met saam met ons bid vir, uh, vir die dienstjaar, die kamsurfjaar wat hulle, wat hulle moet doen, so dan gaan ons, ons so stelselmatig, dan gaan ons dan nou kaap toekom, nee, ons stier is die verspieders, eers die verspieders hier naartoe, laat hulle kom uitkyk en so, kyk hoe groot is die druive en die jinning en al die goeders, en ons vijande, en dan sal ons uh, plan begin, plan begin beraam. Nou jylle, ek gaan vandag met jylle gesels eindelijk seker oor iets, ek het baie gebid oor hierdie thema van ochend, en die thema is uitbranding, of is jy uitgebrand? So, Jesus staan in Johannes 7 by die loofe te feest, en um, mense elke ou staan met de met een drankje in sy hand, of iets te drinken in sy hand, <laughs> en hy vraag hierdie baie oud vraag, hy vraag, um, amal wat doors is, kom na my toe, en ek is so, luister jy maar, ek is bezig met my drankje, ek is glad nie doors nie, en ek denk by myself, die mense daar in Gauteng is erg uitgebrand, en navorsing en statistiek bewys dat mense is uitgebrand, um, maar, maar ek weet nie hoe gaan het hier nie, jy weet so, miskien tel die statistiek en die navorsing nie vir hierdie deel van ons land nie, want ek, jylle lyk like allemaal vir my heel te mal fijn, maar miskien is het, miskien het staan jy met, a, met ietsie te drinke, um, Marieke het my herinner, ek moet die kinders toewee aan die jyre nie, so, <laughs> ek bedoel, ek moet het nou doen, so, ek moet net alles onderbreek waarmee ek nou bezig is, 
so iets moet met de kind gebeur, en iets moet met de volwassene gebeur, dit wat ons met ons kinders doen, is ons sien hulle in, of ons bid vir hulle, elke liewe oomlik wat ons kry, um, ek geloof my kinders is op die pad waarop hulle stap, as gevolg van die gebede van my ma en my vrou, en ek, en van ons ander familie, wat baie ernstig is oor die jaren. en so geloof ek, dat die jaren um, toe Steven het nou met jou praat, die persoon wat die lead gitaar gespeel het, en hy sê die Heere sal jou paie voor jou gelijk maak, dis wat ek ook bid vir ons kinders, en vir julle kinders, so, kan ek vooral dat al die kinders asjeblief voor en toe kom? Julle, ek is die afgelopen seker so 6-7 bezig met uh, tekstgedeelte, 1 Thessalonicense 5 vers 23. Um, nou die van julle waar hy tekst ken, hy sê die volgende, die Heere wil ons bewaar om onberispelik te wees na geestseel en lichaam. En wat het vir my sê is, die Heere stel baie belang in jou hele leven. Hy stel nie net belang in het deel van jou leven, of in het deel van jou week, of in het deel van jou werk, of in het deel van jou huwelik nie. Hy stel belang in alles, en hy wil graag in alles betrokken wees. So, gees, siel en lichaam, en soos ek vir julle gesê het, praat ek vandag met julle, oor is jy uitgebrand? So, um, Ek wil, ek wil afskop met die volgende. Voel jy, jy staan op een afgrond. Nou, um, voel jy, jy, jy kan het nie meer vat nie, of as daar nou nog iets met jou moet gebeur, sal jy dit nie kan vat nie. En is nooit vir my makkelijk om hier oor te praat nie, want so, so paar jaar terug het het vir my gevoel, ek het een meer getref. Um, dit het vir my gevoel dat... Um, my, 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 aan die binnenkant het ek dood, dood gegaan en ek het het nooit sien kom nie. Ek het nooit gesien dat dit met my gaan gebeur nie. Nou ek en Natasha het inpas gemeente begin so 7 jaar terug, so ons lei inpas vir die laaste 7 jaar. Ek is die afgelopen 24 jaar in voltydse bediening en ons het een relatieve goeie track record. Jy weet, ons geen groot immoraliteit of sonde nie, ek is nog nooit voor een raad gedaag en aangekla en disciplinair verhoor nie, daar waar ons gaan, hou die mense redelijk van ons, en um, so ons het een goeie track record, as ek het so kan sê, ons is bezig om dier die kracht van die Heere, iets goed en mooi te bouw daar in Pretoria vir die Heere, maar elke jaar het ek het recht gekry om net nog so bykie meer te doen net nog so'n bykie meer te doen. En een dag, dis moeilik om het te beskryf, het het net te veel geraak. En ek het achtergekom dat ek moet hulp kry. Nou ek is na een berader toe op die stadium, nou sê jy dat ek een pastoor na een berader toe. <laughs> jy weet ek meen, hoe werk dit? So ek wil net iets hier sê, um, om hulp te soek of te herken dat jy hulp nodig het, is nie een teken van swakheid nie, het is een teken van wijsheid. So die pastoor het ook een berader nodig, net so het die groot sterk bezigheidsman, iemand nodig met wie hy kan praat, en die huisvrou, en die onderwijzer of in wat ze deel van ons samenleving jy jouself ook al bevind, in elk geval, so ek is na hierdie persoon toe, een baie kindige vrou, en um, sy het met my gepraat, en hier is die woorde wat sy gebruik, het erge beroepsuitbranding. En ons het begin werk rondom hierdie aspek van, van my leven. Nou, as jy voel, jy wil in mekaar stort, en dat jy op die punt is dat jy gaan breek, wil ek vir jou sê, jy is nie alleen nie. En, 2019 het Netwerk 24 een artikel gepubliceer, net so voor COVID, en oor wat het hulle gesê, ek denk is hier achter op die skerm. Baie dankie vir jou, oor, dat, jy, dat jy die slides doen, ek waardeer het. Voel jy altyd moeg en asof jy jou levenslis verloor het, sikkel jy dagelijks om motivering te vind om te werk, sikkel jy om aan te pas by die aanhoudende veranderinge in die ekonomie en hoer eise by die werk, nou ek weet nie hoe van toepassing is dit op, op, op van julle nie, maar ek hoor nou die, dat van die mense afgetreed werk hulle harder as ooit van tevore, nee. As hierdie vrouw bekend klink, vorm jy waarschijnlijk deel van het toenemende percentasie mense wat wereldwijd aan uitbranding lei. Daai percentasie is 50% van ons, van die bevolking, um, erken of, of beleid dat hulle aan, aan uitbranding of een of ander vorm van uitputting lei. 
Uitbranding zal moeilijk van 2020 af als een ambtelijke diagnose erkend wordt als gevolg van degelijke navorsing, wat die Wereldgezondheidsorganisatie en ons het baie van die WGO gehoor in de afgelopen tijd en ons wil eigenlijk niet meer van hulle nie. Maar, maar hulle het hierdie studie gedoen, so, dit is een credible studie, dit is nie net een paar ouwens wat in Pretoria gedink het, kom ons doen een steekproef op vijf mensen en kijk je weet hoe, hoe uitgebrand is mensen nie. Um, as jy na ambtelijke diagnose toe gaan, dan moet het een redelijke tamelekie wees, dit moet een redelijke issue wees, waarmee ons bevolking te doen krijgt. Nou baie van die mensen waarmee ek praat, sê die volgende, ek voel uitgebrand, ik voel... Um, Oor weldag, ek voel uitgestres, ek voel ek is op die edge. Nou, het is belangrijk dat je een definitie geeft van uitbranding, want uitbranding gaan nie net oor lang werksure nie. Um, uitbranding is iets wat verstandelijk, emotioneel en fysisch, uh, het is een combinatie van die drie, wat jij uitputting beleef of uitputting ervaar. So ek gaan nou by die bybel kom, jy denk seker, is hierdie nou net sielkunde vandag? Moe nie, moe nie worry nie, ons gaan nou, ons het die woord van die Heere nodig, nee. So ek probeer net de basis vir jou te gee. Hoe word uitbranding gewys in jou leven? So, allemaal van ons het een sekere klomp verplichtinge, wat ons moet balanceer. Ek weet nie of julle al ooit gehoor het van die, van die seven spinning, jy weet die Chinese spinning plates nie, nee? van die stokkies en die, en, die, en die borde, en jy moet spin, jy moet die hele tyd die borde op die stokkies hou. Nou hulle sê, jy kan tot so 7 borde op jou, op jou latte hou, nee? op jou stokkies hou, en dan gaan die pap op die grond, gaan die borde letterlijk op die grond begin val. Nou met uitbranding begin jy te sien, jy kan nie meer hierdie goeders balanceer nie. Baie kere kan jy nie eers drie of vier of twee borde meer hanteer nie. So, dis die demands wat ek beleef is, een sociale demand. Nou, socialisering, charge my. <laughs> jy weet, as ek om mense is, dan is ek soos in, woehoe, jy weet, ek is, ek is aan die gang. My antennas is uit, ek is aan die brand, nee. Maar als een sociale demand, een financiële demand, my kinders, Je weet, vereis sekere goed van my, hulle vraag my een klomp vraag, my ouders wat ouder word, my gezondheid, stressvolle werksomgeving, en dan natuurlijk my verhouding met die jere. En baie keer voel ek so skuldig oor my verhouding met die jere. En ek denk by myself, ek spandeer nie genoeg tyd aan gebed nie, ek spandeer nie genoeg tyd in die woord nie, ek is, ek is op een laagte punt, en dan voel ek, dan voel ek, ach weet jy, is dit is die moeite waard? En dan gee ek makkelijker toe aan zonde, ek gee makkelijker toe aan, aan sekere versoekings in my leven. Um, well, dis in elk geval wat met my gebeur. So as jy jou arm breek, dan sit hulle vir jou uh, so gips op, nee. En as jy by die werk kom, dan vraag hulle vir jou, wat het gebeur? Dan sê jy nie, maar ek het geglei en ek het my, jy weet, my arm gebreek. En hulle sê maar, kan ek teken op jou gips, of ek hou van jou blauw gips, of jou pink gips, of wat ook al. En dis so half, wow, dis cool, nee. Maar as jy op een plek kom, waar jy verstandelik of mentally a breakdown het, dan is het een stigma. Dis nie cool nie, dis ruk jouself recht, bou een brug en kom maar oor, dit is die type manier hoe ons praat met mense, kan jy net, bykie, luister jy, vergeet van die sadness, vergeet van die, jy weet, afgevoel, of die moedeloosheid wat jy beleef, tel jouself net op, en wees net meer gelukkig, wees net meer happy, so, dan sal mense vir jou sê, ek kan nie nog een ding hanteer nie, en dan sê mense vir jou, maar, jy is een christen, dis net stress, bira oor, vat het na die jyre toe, dan wil ek vir hulle sê, weet jy, ek is om jou na die jyre toe te vat, nee, <laughs> weet, kan ek jou na die jyre toe vat, v- vreselik is het die een wat in die handen van een levendige God val, gee jou net so oor aan die jyre hoor, um, maar so gepraat van, Kom ons vir het na die Heere toe, want ek is seker al van die mense wat vandag hier sit. En terwijl ek met julle praat, is daar alles binnen in jou wat ontken. En wat sê, ek is nie daar nie. Ek wil nie hierdie preek hoor nie. Ek stel nie belang nie. Ek wens ons kon iets oor geloof, of die Heere is plan, of he has done great things, en wat gaan hy nog doen vir my? Jy weet, ons, 
So, ek wil ons allemaal nou naar die Heere toe vat. En ek wil vraag dat die Heere jou so sal kom ontbloot. En jou hart so sal kom oopmaak vir die volgende paar minuute sy woorde wat hy nou in jou leven gaan kom inspreek. Kan ons dit doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil kom bid vir al my vriende en ek wil kom bid vir myself. Heere, ek weet dat daar sekere areas van my leven wat stikkend is. Heere, wat geneesing en herstel nodig het. Heere, en as ek vandag erken en belei, is jy getrouw en rechtvaardig om my te vergewe en my gezond te maak, Heere. Baie keer vergde dat ek my leven moet oopmaak teenoor ander mense en wanneer ek my swakheid teenoor ander mense belei, dan vergewe jy my en jy herstel my, Heere. Maar baie mense leef in ontkenning. Baie mense vermy dit. Baie mense haarkloop net toch op hierdie 180 kilometer pad wat net, ek gaan net nog iets doen, ek gaan net nog iets doen, Heere. Tot op die punt wat ek niks meer kan doen nie. So ek wil vraag, Heere, dat jy vandag sal kom werk, dat jy die geest net so vaardig sal maak, Heere, onder ons om een werk te kom doen in ons levens. In Jesus' naam. Amen. Dit is nie sjouwvaar nie, dit is die trui, nee, ok, yes, like jy, ek dacht nie, wat is die tijdsberekening, nee? So, wat is die verskil tussen stress en tussen uitbranding? Dit is belangrijk om het te weet, ek dink jylle gaan het nou sien. So, stress is die oorlog oor die algemeen is van korte dier en verwant aan een tydelike project of een gebeurtenis. Dit sal een aanbieding wees wat ek morgen moet aanbied by een vergadering. Dit sal een probleem wees, een toets wees, een nieuwe werk wees. Dit sal, ek het verhuis, jy weet hierna IJzerfontein toe, ek moet mense leer ken, ek moet aanpas, ons moet die ritme kry, die kinders moet school toe gaan, wat is die paaie, waar is die apteek, waar is die dokter, daai type van goed, maar van korte dier. En ons amal beleef spanning en stress. Uitbranding in teendeel is een kroniese stress wat voel of het nooit gaan eindig nie. Geen verlichting, geen einde in sig. Jy kom op een plek waar jy nie meer omgee nie, jy is hoopeloos, jy is binnen dood en jy het nie meer feit nie. Dit voel of jy nie meer feit het nie. So, Ek wil julle vat na oud testamentiese profeet toe met die naam van Elia. Julle ken Elia, julle het al sy story gelees. En Elia was gestres, hy het angst beleef, hy het depressie gehad, hy was uitgeput, hy was uitgebrand. Nou die correlatie moet jy hier raak sien. Daar is geen correlatie tussen iemand wat totaal en al uitverkoop is aan die Heere en wat uitbranding of uitputting beleef nie. Ek wil hee, jy moet het, jy moet het hoor. Want as jy uitgeput raak of uitgebrand raak, dan denk jy gedagtes van, ek is nie een goed genoeg christen nie, die Heere stel nie belang in my nie, hy wil nie een pad met my stap nie, hoekom was hy nie daar vir my nie, hoekom het hy nie deurgekom vir my nie, hoekom al die hoekom en waarom vraag. Hier sien ons een man van die Heere, wat nabij is aan God. Ek meen, hy konfronteer hierdie bose koning Agab, en hy sê vir hom, jy het gesondig tegen die Heere, hy kondig ander het vir drie jaar nie gaan reen nie, dit reen vir drie jaar niks nie, en koning Agab is op Elia sy spoor. En God het voorsien, hy geef vir hom vleis en hy geef vir hom brood dier die kraaie, hy het mens uit die doodheid opgewek, hy het 850 valse profete doodgebid, die Heer het met vier uit die jimmel uit, het hy beantwoord, en dan koning Agab sy vrou, ek weet nie of jylle al van haar gehoor het nie, Jezebel, nee. Nou Jezebel is eindelijk een geest, Want Jezebel, kan ek jy dink, was een bad vrou nie, maar sy het bad geraak, want sy het al self oorgegee vir een bose geest, en sy wil onderdruk en beheer en die laaste sê. Hierdie geest, en baie keer kry mens te doen daarmee in kerk ook en in leierskap. So sy is kwaad, sy sê ek gaan morgen, morgen, gaan ek jou doodmaak. 
Nou dit is ironies, Elia geniet Godse beskerming, Godse voorziening, Godse teenwoordigheid, die kracht van die Heere, 850 mans gaan dood, en net dier een geïrriteerde vrou, <laughs> val hy uit mekaar uit. En weet je wat, ek krijg dit nogal. Als je hier uh, op pad naar IJzerfontein Ijzerfontein toe, hij is daar zo'n so kameel, nee. Nou, jullie weten baie van strooi af. Ja, en wat, uh, niet het my subjectief so vertel van strooi en, en wat ook al, maar oké. Okay. Um, ons weet hoe ik strooi. Die laatste strooi op die kameel, sir. Weet je, je kijkt baie keer naar ou, nee, dan stap je in die kantoor in, en dan kijk je om niet zo so snaaks aan, of, of nee. Hij is laat gekomen, vijf minuten te laat. Dan kijk ik om zijn snaaks aan. Dan denk ik bij mezelf: waar is jij? Dat is, dat is eigenlijk een, in ons geval is het een vrouw wat bij ons werkt. En dan zei ze zelf: oh, Mijn leven valt uit elkaar, hij doet het op. Hoe kom ik niet zo voor mij gekijkt? En dan is ik zo: Wat gaan allemaal naar die vrouw? Je weet? Dat is wel die laatste strooi op die kameel, zeg Nee? So, so hier was wel half sy laatste strooi, en geen bewijzen van dat Jezebel, Jezebel een weermacht stier, of hier soldaten, of ninjas, of enige zoiets nie, nee. Hy, hy beleef net vrees, dit is wat hij beleef. Nou kom eens lees het, 1 Konings 19 vers 3 tot 5. Die Bijbel, yes. <laughs> Elia het baie bang geword en vir sy leven gevlug. Hy het na Berseba, het dorp in Juda gegaan en sy dienaar daar achtergelaat. Hy is self in die woestijn het dagreis ver binnen gegaan. Hy het toe onder een besembos gaan sit en gewens dat hy liever maar moet sterf. Ik het nou genoeg gehad, jyre, het hy gesê, neem nou maar my leven, want ik is niks beter als mijn voorouders nie. Hy het gaan le en onder die besembos aan die slaap geraak, en ek dink 10 tegen 1, dit was, sy, dit was vir hom belangrijk geweest. Nee, per ty keer het ons net so'n bykie slaap nodig. Uitbranding manifesteer op drie plekken. In die eerste plek, dit manifesteer in jou fysische lichaam. Je wordt vinnig moeg, je hebt la energie vlak en ik wil je met bikini net jezelf hier is al, je zit in de dokters um, kamer en en jij moet nou zo so bikini net hij vraagt voor jou raak je vannacht moeg beleef je la energie vlakken sukkel je om te slaap of slaap je slecht het je hoofdpijne het je spier of lichaam pijne um, het jou het patronen die afgelopen tijd of jouw gewoontes verander um, Misbruik jij enig iets om te koop? Zo so misbruik jij alcohol of voorgeschreven voorgeskrewe medicijnen of enige dwellemiddels of zoiets? So nee. So, hoe gaat het fysisch met jou? Die tweede, tweede plek waar het manifesteert, waar ons het zien, is verstandelijk. Nou, hier is baie interessant. Aanhoudende stress heeft een impact op jouw brein. Ons allemaal ken dat vech of vlug. Een reactie van ons. Je krijgt mensen wat nooit bang is, nooit desperaat is. Nie. Je was kielik is hulle bang, hulle is desperaat, hulle is besluiteloos, hulle lei aan geheer verlies. Ik kan onthou, toe ek dier die tijd van mij gegaan het, dan kom ik in ons ouderlingspan meetings en dan is ik bang. Ik is niet bang mens nie. Of ik is besluiteloos. Of ik kan niet onthou wat ik wou sê nie. Dan denk ik myself, wat gaan al met jou? Emotioneel, je hebt geen motivering, je twijfelt in jezelf, je voelt een mislukking, je voelt alleen, je voelt omgekrapt, je ziet niet hoe je werk in je huwelijk en je leven, je voelt bitter, onvergenoeg in je jaren en je blameer je jaren. Nou, hier is woorden wat jou tien tien in baie goed opsom. Niemand weet waar die ik ga niet. Niemand weet wat ze druk ik beleef niet. Niemand weet hoe erg het voor mij is niet. Dat is te veel. Dat is geen einde niet. So wat ik wil doen is, ik wil voor jou, als jij wil uitgebrand raak, wil ik jou nou een recept geven. Want we zien het in je liefse leven. So maak nu het as, Ik wil graag, graag uitgebrand raak, En dan doe je net die volgende goed is. So hier zie je die eerste ding. Hou aan om jezelf in die grond en taar kloop. Of sien jy, Lea doen het ongelooflik goed. Van Israel en die boop, boopunt van Israel, tot bij Berseba, 160 kilometer ver, hardloop hy. Hy kon nie nog een enkele meter ver 
meer verder haar kloop nie. Uh, die Bijbel, ek het het vir jou nie amplified, hoor wat sê hy. And Elijah was afraid and ran for his life. Probeer jy alles te doen? Ek is een pastoor, ek meen ek wil die wereld vir die Heere red, ten koste van myself en my gesin. Dan so gesegde wat sê, the minister is more important than his ministry. Net so. Die man is belangriker as sy hevelik. Die vrou is belangriker as sy hevelik. Die, die, die kinders is belangriker as die gesin. Die baas is belangriker as sy bezigheid. Die boer is belangriker as sy plaas. En so kan jy, so kan jy aangaan. Die oupa is belangriker as die kleinkinders. Want as die oupa nie ok is nie, gaan die kleinkinders nie ok wees nie, gaan die kinders nie ok wees nie. Jy is belangrik. Hou op om jouself in die grond in te haarkloop. Die tweede manier as jy jouself wil uitbrand, is hou aan om alles self te probeer doen. Nou, nou hoor wat doen Elia, hy geef ons een wonderlijke uh, idee hierso. 1 Konings 19 vers 3, hy het na Berseba het dorp in Juda gegaan en sy dienaar daar achtergelaat. Nou ek weet nie van jylle Afrikaners hier in, hier in hierdie deel van die land nie, maar ons Afrikaners daar in Gauteng, hou nie daarvan om te vraag vir hulp nie. Ons hou nie daarvan nie. Dit is vir my een verleentheid om vir iemand te sê ek het hulle nodig. Ek het niemand nodig nie. Ek kan het self doen. Maar as jy moet daai gesintheid aanhou, is jy die perfecte kandidaat. Kijk, dit neig eindelijk aan trots, nee, en hoogmoed. As jy denk, as ek het nie doen nie, gaan niemand het kan doen nie. Dis, 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 dit neig so bykie aan trots. En aan die derde manier hoe jy jouself kan uitbrand, het laat my nou denk aan hy uh, schrik, nee. <laughs> pick me, pick me, as hy drie speels, so, of nee, is een speel wat drie vrouwens gee, nee. So wat sê wil jy pik, hier is nog jyne, hou aan om te top op negativiteit. Wie van jylle is so? Jy is die heel tyd soos in, in jou eie gedagtes, in jou eie wereld, jy is daai gesprek plaan my nog steeds, ek hou nie van wat daar gebeur het nie. Wat sy daar gesê het, dit wat daar by die werk gebeur het, dit was, ja, ek kan nie dit, en jy is net, jy top op die negativiteit. 1 Konings 19 vers 4, nou hoor hierdie, neem nou maar my leven, want ek is niks beter as my voorouwers nie. So hy vergelijk homself en hy sê, my pa, my oupa, my oupa groeikie, ons is allemaal die selfde. En hier sit ek ook nou in die ding. Ek is niks beter as hulle nie. Vergelijking is skuldlas, allemaal anderse levens is gelukkig behalwe jou nie. Nou ek laf die engel doen. Hier, hier kom die engel nou nie. 1 Konings 19 vers 5 tot 6, hy sê, toe hy om week kom kry, nou hy is nog steeds bezig om te slaap, skit die engel aan hom en sê, word wakker eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is. <laughs> en hy kryk water, hy het geëet en gedrink en weer gaan le. Let op die engel sy reaksie. Die engel het om nie vervloek nie, Hy het nie die duivel uitgedruif nie, hy het nie vir hom gesê, luister die loser, staan op, begin te bid, begin jou sonde te belei, kom met reg. Dis moet ons met mense werk. Dis hoe die kerk baie keer met mense werk. Maar nie hierdie kerk en my kerk nie, die kerk er al buiten, jy weet. Um, belei jou sonde man. So, Ek het hier so, en hier op die skerm kan jy kyk, dankie dat jy so mooi saam volg hoor. Om te ris is soms die meest geestelikste ding wat jy kan doen. So, partij van ons, of sommige van jylle het een breek nodig. Amen. <laughs> My eerste amen vir vandag, dankie. Jy het ris nodig, jy het dag af nodig, jy het week af nodig, jy het vakantie nodig, maar hy wat, Partij van jylle het meer as net er is nodig. Vakantie het nooit vir my gehelp nie. Nooit nie. Ek gaan vakantie toe om verder te stress oor die dinge wat by die werk aan die gang is. Ek kan nooit afskakel nie, sit en kyk vir die golwe. En dan kom my kinders nog so, hier op dag 3 dan haar kloop ons begroting uit, want allemaal wil altyd te draai roe my sê, of een donut he, of nog een pakkie chips, of kom ons gaan eet, en hulle is altyd meer honger as ooit van tevore. So hierby, hierby dag 3 is ek al so uitgestres oor my geld, want ek is so al, ah! so 
so, wat doen jij? Wat doen jij als je zo so uitgebrand is dat de rest jou niet meer helpt? Nie? En ik weet niet hoe jullie is. Nee, ek is zo half na een week en voel ik ek, ek het twee weken nodig. Dan ga ik twee weken weg en voel ik niet. Misschien zal drie weken het voor mij doen. Well, dit is hoe ik gevoel het. Dit is een dus hier die aanhoudende kolkmal, hier die gat waar in die achteruitgang is net, dit is een cyclus, dit raak net erger en erger. Partij van ons het meer as rest nodig. So ek het hierdie, hierdie ding, hierdie jaren van my gegee, moet niet toelaat, dat jou gedagte is jou lichaam boelie nie. En, en ek moes hard werk, en hierdie vroukie wat ek gaan sien het, het my baie daarmee gehelp. So sy het vir my gesê, as jy jou gedagtes wil herprogrammeer, het jy nodig om jou gedagtes te disengage en jou lichaam te engage. So jy moet op een plek kom waar jy, jy, waar jy toelaat dat jou gedagtes bykie ris, waar jy iets doen, bols, of naaldwerk, of bingo, of golf, of mountain climbing, sy het nie vir my voorgestel nie, uh, so sê die touwe is bykie stijl, ek denk nie, ek weet nie, weet nie of die klip sterk genoeg is, of die rot sterk genoeg is nie, uh, maar, maar een van die goeders wat jy net kan, jy doen, ek weet nie, jy het al gehoor nie, as ek dit doen, denk ek aan niks nie. So, Jy, jy het nodig om daai type van oefeninge of activiteiten in jou leven in te bouw. Dis en guide jou gedagtes en guide jou lichaam. Doen iets fysies. So hierdie afgelopen naweek stap ek hier op een plaas net die buiten wat so amazing is. Om een klomp bome vir een klomp kere. En ek focus net op die pofadders <laughs> en die rooie katte en die die tarantale wat die voorbij my haar kloop, jy weet, en ek dink net, jy yes, ek dink nou niks nie, dit is so lekker, dit is net lekker om een leeg kop te hee, want ek is nie gewoon daar nie, hoe maak jou kop leeg, disengage jou kop, engage jou lichaam, maar dan, hoe werk jou lichaam, jy, jy skakel jou kop aan, en jy ris jou lichaam, so ek en Natasha het hierdie gebruik, ons gaan drie tot vier keer een jaar, gaan ons naar een retreat center toe, en ons kom twee keer een jaar naar die see toe. <laughs> Dankie vir julle. Dan is dit voor ons die grootste geleentheid om net te dink, en te sê wat moet gefiks word in ons hevelik, en dan, ek moet vir jou sê, as jy so stil raak, dan kom ek klomp van die goeders op, nee, dan sê my vrou vir my actually wat sy van my dink. <laughs> ek is te bang om vir haar te sê wat ek van haar dink. <laughs> Maar, 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 dan kom ons achter, luister, hier is een paar goed waar ons moet werk, wat nie so greid is nie, en dan kan ons nou weer terug aan gauw tank toe, en ons het weer een klomp werk, wat ons kan tackle, as ons daar kom, mense ook, nie, verhoudings. Hoe lang terug het jy net gaan stil sit en dink oor jou verhoudings, en hoe verhoudings dalk in skerwe le, en jy dit moet probeer fix, um, ek weet, is nie altyd, so, so moendlik nie. Um, so ek wil, ek wil afsluit, 1 Konings 19 vers 11 en 12, hoor wat sê hy, maar die Heere sê vir hom, kom uit, nou hy staan op die berg Horeb, hy daar gaan wegkryp in een grot, kom uit en gaan staan op die berg voor my die Heere, ek wil verby gaan. Skielik was daar een baie sterk wind, wat die berg stikkend gerik het, rotse gebreek het, en voor, uh, voor die Heere, maar in die wind was die Heere nie, na die wind was daar aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie, na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie, en na die vier was daar een fluistering, en die wind stilte, en die wind, God was nie in die wind nie, en die aardbeving, God was nie in die aardbeving nie, en die vier, God was nie in die vier, en ek weet jylle het al, jylle het al hierdie preek gehoor, so hy is nie in daai, um, wat noem mens het, uitsonderlike nie, nee, daai ongelooflike nie. Wat ek geoorweeg het, toe ek so verskrikkelijk uitgebrand gevoel het, was major changes. As jy uitgebrand is, soek jy major changes. Jy soek een nieuwe vrou. Jy soek een nieuwe man. Jy soek een nieuwe werk. Jy soek een nieuwe kerk. Jy soek een nieuwe baas. Jy wil jou eie baas wees. 
Jy, jy, jy soek, jy soek die vier, en die aardbeving, en die wind, dan werk die vleistering nie, en die teendeel word die bewys, dat die Heere sê, weet jy wat, jy soek goed wat jou leven net verder, gaan dompel in gemors en chaos, al wie jy moet soek is vir my, dis wie jy werkelijk nodig het, jylle, ek wil het, ek wil het eindelijk, ek het het veel, die God was in die vleistering, maar, hoor wat sê hy, so ek het, jy kan net, jy kan nog, daar is hy, net die volgende ene, so ek het maar net, God praat met jou in gewone oomlikke, vroeg in die stilte van die ochend, wanneer jy was goed vou, doeke omruil, <laughs> dit kan nou volwasse doeke of kinder doeke wees, uh, wanneer jy liefde bewys aan een moeilike persoon by die werk, hy is net so in die dood, dood gewone goeders. En dan wil ek hierdie groot uitnodiging wat Jesus vir ons kom gee het, dis die laaste tekst wat ek wil lees, en dan wil ek vir julle bid. Nou, hoe bid die mens vir iemand wat uitgebrand is, het laat my so dink, ek weet nie of julle kan al ooit gehoor het van pastoor Gerber nie. Hy was in die AGS, hy het bekend gestaan as die leeuw van die Westtransval. Hy het ook so gepraat. Nee, hy so julle nou wakker gehou het vanochtend. Maar in elk geval, hy maar het altyd die uitnodiging gemaakt na die tyd vir mense, hy het bid vir mense, en hy sê, kom vir enig iets uit, vir enig iets vandag. En die mense kom uitgestap, en hy kom so vet groot ou, kom uitgestap, en hy kom staan voor hom. Hy sê, pastoor, bid vir my, vir gewiksverlies. Pastoor, die pastoor het baie geloof gehad, hy het gesê, broer, ek gaan vir jou bid, hou jou broek vast. <laughs> nou, ek het nie so veel geloof nie. Um, <laughs> wat ek vir julle kan sê is, Wat ek vir julle kan sê van uitbranding en uitputting is dat jy moet een span kry om vir jou te bid terwyl jy bezig is met die Heere. Want hier is nie een gebekie nie. Dit het jou vijf jaar gevat om te kom waar jy nou is. Dit gaan jou dalk twee jaar vat om jy uit te kom. Dis is die hevelik. Dis nie zap theologie nie. Jy bid nie een aand en as jy wakker word dan, dan die Heere jou vrou gezap en alles is beter nie. Dit werk nie so, dit werk ook nie so nie. Jylle, ek dink ons maak per ty keer beloftes aan mense, wanneer het kom by hulle geloof en dan gebeur het nie, dan is hulle so teleergesteld. Kom ons vertel net vir hulle die waarheid. Die Heere is een proces gedreven God. Maar ek sê nie, hy kan die bene laat aan wat langer groei of um, krepel is of doof is of blind is. Ek meen die Bijbel, dit het gebeur. So, ons gaan nie ophou bid vir siektes en, en ophou bid vir, wil jy het sê? Nou, wil jy nou iets sê? Maar sien jy, maar precies, precies, so wonderwerke, wonderwerke gebeur nog vandag, daar sit Marcel, nee? Daar sit Marcel as een levendige getuienis. En so het baie van ons getuienis om te vertel van hoe die Heere, en ek wil nie, jy moet hier in my sien, dat ek is nie bereid om vir mense te bid nie. Weet jy wat doen ek veel eerder, en ek sê altyd ons kerk, jy sê maar partijkerk is die longe, en partijkerk is die harte, en partijkerk is die brein. Ek denk ons kerk is die dik daarom, nee. <laughs> ons is bereid om te werk met die poef van die mense, nee. Want dit is waar my mense sit, elke lieve dag. En as jy nie bereid is om een pad met God of met mense te stap nie, dan is jy nie bereid om te sien hoe die Heere wonderwerke gaan doen nie. Van dis hoe die Heere wonderwerke doen, oor tydperke en baie keer oor jare. So hier is die laaste tekst jylle, Matthies 11 vers 28 tot 30, ek lees vir jylle in die message, dis daai, um, amal wat moe gaan oorlaai is, kom na my toe, ek gaan vir jylle ris gee, maar oor die message, hy sê, Are you tired, worn out, burned out on religion? En toet ek vir my, my nou nie, ek is nie een ketter of so nie, ek het net twee reelkies bygeskryf, maar het staan nie in jou bybel nie, ek het het net vir myself by gaan skryf, want dis hoe die Heere met my gepraat het. Depressed, crushed by anxiety, sinking into negativity, being hurt, betrayed, abused, experience heartbreaking trauma. Come to me. Get away with me and you'll recover your life. 
I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. So I believe this is Jesus' outnodiging on me and on everyone who is today here. I can do it with my prayer. I have so much from Marika's e-post. Where is Marika? Say it. Okay, but in any case, Marika stuur vir my een e-post, sy al laaste reelkie van die e-post, en as die mense so in vervoering is oor die preek, nee, dan, ek weet nie wat moet jy dan doen, jy moet maar net sit en kyk hoe hulle in vervoering raak met die preek. So ek geloof diep binnen in julle harte, nee, is julle in vervoering oor die preek. En gaan die jyre, gaan die jyre julle aankom raak, julle ons moet net oorgee en na hom toe kom. So wie is reg om na hom toe te kom? Kom ons doen het. Heere, ek wil vandag, wil ek sê, dat ons het is so nodig, en u beskryf ons so fenomenaal, as u sê, amal wat uitgebrand is, amal wat uitgestres is, amal wat trauma beleef, of negatief is, of uitgeput is, amal wat seer gemaakt is, of te na gekom is, amal wat desperaat voel, of bang is, amal wat angstig is, Heere, ons kan na u toe kom, en u gaan vir ons kom ris gee, ware ris, nie ris wat ons self kan maak, nie Heere, want, want die type ris, is ris wat kortstondig is, een vakantie, ek moet net oorsee kom, of, Ek moet net hierdie kursus gaan bijwoon, of ek moet net dit of dat of die volgende. Ware ris is by Jesus te vind. En Heere, ek wil vraag vandag, dat jy by elkeen sal inhaak, dat ons jy sal sê, Heere, kom stap jy hierdie pad saam met ons nie, maar dat ons sal sê, ons sal saam met die Heere pad gaan stap. Hy stap al klaar. Hy sal klaar bezig om ons te lei na nieuwe vars weivelde toe na waters, waar ris is. Hierdie week jylle, toe kyk ek so, daar is die, dit soos, dit soos, Psalm 23, nee, net skape wat so in weivelde wei. En ek denk by myself, jy is ons my net skape wees. Heere, dankie, dat ons net skape kan wees. Dankie dat jy ons wil leieren en help ons om nie elke keer vooruit te wil harkloop nie. En te sê maar, ek sal die weivelde gaan soek of ek sal die water gaan soek of ek sal vir ons ons bende uitkyk en wat ook al nie. Dit is wat vir die honde daar is en dit is wat vir die herder daar is. Heere, ons neem jyltemal te veel aan, ons doen meer as wat jy van ons verwacht. So ek wil vraag heren dat ons sal rustig raak en sal wee dat jy goed is en dat jy ons wilkom herstel en genees. Ek eer jy daarvoor, ek bid vir jy geneesing vir elkeen van ons in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Amen. So ons is bezig net te laaster en dankie jylle vir die geleentheid, dit was weer eens net so amazing gewees. Ons is bezig om so pad met ons eie gemeente te stap en toe ek vir ons gemeente sê, ouwens luister jy, as daar iemand is wat hulp nodig het, jy weet, dan kan ek kom na ons toe, laat ons jou kan help, so, hier is oor as, meer as genoeg, kindige mense, wat jou kan bystaan, wat vol is van die heilige gees, wat jou kan begelei in die proces, en die pad met jou kan stap, so ek wil jou vraag, moet nie hier uitstap en sê, flip, wat moet ek nou doen nie, ga na iemand toe, harkloop na iemand toe, wat bykie verder die pad gestap het as jy, en wat, wat een lekker pad met die heren stap, ok, Kijk, dankie jylle, dit was awesome gewees. Plees jylle, mooi blijf.